Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach nicht mal einem Jahr des Erscheinen der Forna 255, das ist diese Uhr, ist nun die neue Forna 265 von Garmin erschienen. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen einmal im Detail durchgehen, was die Unterschiede der beiden Uhren sind, welche Updates die Forna 255 bekommen hat und ob sich eventuell ein Upgrade zur neuen Forna 265 für euch lohnt. Die ersten Unterschiede gibt es schon bei der Auswahl der Modelle. Die Forna 255 erscheint hierbei in zwei verschiedenen Größen, aber auch in verschiedenen Varianten. Einmal hätten wir hierbei eine Standardvariante mit 46 mm und eine S-Variante mit der Größe von 41 mm. Darüber hinaus wird dabei noch in eine Music- und Nicht-Musik-Variante unterschieden. Die Musikvariante bietet euch hierbei die Möglichkeit, über Spotify, Deezer oder Amazon Music oder eigene MP3s ja, die Uhr offline mitzunehmen und mit Bluetooth-Kopfhörer anzuhören. Bei der Forna 265 haben wir nur Unterschiede zwischen einer 46mm bzw. 42mm S-Variante. Hierbei bieten beide Uhren die Möglichkeit, Offline-Musik mit den genannten Diensten zu nutzen. Das heißt also, hier gibt es dann keine Unterschiede mehr, was die Offline-Musik angeht. Eine offensichtliche Unterschied sind natürlich hier die verschiedenen Display-Technologien. Werden wir noch bei der Forna 255 ein Memory-in-Pixel-Display verbaut haben, welches sehr stromsparend und auch sehr gut im Sonnenlicht ablesbar ist. So bekommen wir bei der Forna 265 als erste vorne Uhr ein OLED-Display spendiert. Das heißt also, hier gibt es auf jeden Fall optisch schon mal einen kleinen Unterschied. Dieses OLED-Display hat einen sehr guten Schwarzwert, ist gestochen scharf und ist eine wirklich optische Aufwertung gegenüber einem kontrastarmen Memory-in-Pixel-Display. Auch ist es im direkten Sonnenlicht sehr gut ablesbar, wobei hier das Memory-in-Pixel-Display nochmal einen Ticken besser ablesbar ist. Das Ganze geht natürlich auf Kosten der Akkulaufzeit. Ich nutze die Uhr selbst mit allen Funktionen, das heißt 24-7 Herzfrequenzmesser, Schlaftracking, Pulsoximeter 24-7 und etwa 2-3 Workouts a 1-1,5 bis Stunden mit dem besten GPS. So bekomme ich bei der Forna 255 auf knapp 4 Tage Laufzeit, während die Forna 265 im Always-On-Betrieb nach etwa 3 Tagen wieder am Ladegerät hängt. Natürlich kann man die Akkulaufzeit auch durch Einstellung der Helligkeit beziehungsweise das Abschalten des Always-On-Displays und des Pulsoximeters hier nochmal verlängern. Aber das war das, was ich hier so an Akkulaufzeit bei meinen Nutzen herausgebracht habe. Ein weiterer Unterschied liegt auch bei der Bedienung. Während die Forna 255 noch rein über die drei Knöpfe links und zwei Knöpfe rechts bedienbar war, so hat die Forna 265 auch die Möglichkeit, das Ganze über Touchscreen zu bedienen. Dabei könnt ihr euch entscheiden, ob ihr das in allen Bereichen machen möchtet oder nur im Sportbereich bzw. Freizeitbereich oder das Ganze hier komplett abschaltet. Das Touch-Display reagiert dabei sehr gut auf Eingaben. Lediglich, wenn es etwas mehr regnet, dann bekommt das Display wirklich oder das Touch-Display wirklich Probleme. Das heißt also, hier werden Befehle ausgeführt, die ihr jetzt vielleicht nicht machen möchtet. Oder wenn jetzt drauf drückt, wird der Befehl gar nicht ausgeführt. Also da, wie gesagt, bei Regen ist das Ganze dann nicht so optimal. Auch beim Thema Konnektivität und Speicher hat sich noch etwas getan. Während die Forna 255 noch mit 4 GB und Bluetooth und ANT erschienen ist, so unterstützt die Forna 265 8 GB internen Speicher bzw. ANT Plus, Bluetooth, aber auch WLAN haben wir hier mit der Uhr jetzt an Bord. Letzteres hilft euch dabei, einmal die Uhr übers WLAN zu synchronisieren oder dann auch Over-the-Air-Updates durchzuführen. Was die Widgets angeht, so haben wir bei beiden Uhren wieder die Wettervorhersage, Sonnenaufgangs- und Untergang, wie auch das ABC-Widget mit dem Kompass und integrierten Barometer, der sowohl die Höhe misst, als auch euch eine Unwetterwarnung geben kann. Einzig das Grafikdesign der Forna 265 wurde hier überarbeitet und es erscheint doch etwas moderner. So bekommt ihr beim Wetter zum Beispiel optisch sehr schön angezeigt, wie das Wetter aktuell draußen ist. Das heißt, bei Regen gibt es dann animierte Regentropfen oder bei sternklaren Nacht habt ihr dann hier einen Sternhimmel, der euch angezeigt wird. Aber auch bei den Sportaktivitäten wurde hier die Startmenüs optisch aufgewertet. Also insgesamt wirkt die 462 hier etwas moderner. Sowohl die 455 als auch die 265 bieten alle gängigen Fitnessfunktionen wie ein Schrittzähler, Etagenzähler, ein Kalorientracker, aber natürlich auch das Schlaftracking, das natürlich dann auch den HRV-Status ermittelt, also die Herzfrequenzvariabilität. Beim Schlaftracking habt ihr aber nun die Möglichkeit, bei der 465 noch einen Schlafplan zu hinterlegen. Gerade wenn ihr Schicht arbeitet, ist das für die Uhr hilfreich, hier euren Schlaf besser zu erkennen. Darüber hinaus geht die 465 dann in einen sogenannten Schlafmodus, das heißt der Bildschirm wird abgedunkelt 
und alles, was mit Vibration und Aktivitätsalarm angeht, wird an dieser Stelle dann auch abgeschaltet bzw. nicht dann aktiviert, um euch hier nicht beim Schlafen zu stören. Bei den Sportwidgets haben wir auch bei beiden Uhren natürlich einmal das überarbeitete Leistungswidget, was einen Blick anzeigt, wie euer aktueller Trainingszustand ist. Darüber hinaus bieten beide Uhren auch die Möglichkeit, sowohl die V2 Max fürs Laufen als auch fürs Radfahren zu ermitteln. Für Letzteres ist aber dann wieder ein Smart Trainer bzw. ein Leistungsmesser am Leistungspedal oder Leistungskurbel notwendig, um hier dann die Werte zu ermitteln bzw. euch die VO2 Max anzuzeigen. Solltet ihr ein Leistungsmesser nutzen, bekommt ihr dann auch beim Radfahren tägliche Trainingsvorschläge angezeigt, um eure sportliche Leistung weiter auszubauen. Beim Laufen gibt es auch hier die täglichen Trainingsvorschläge. Darüber hinaus habt ihr dann auch noch eine geschätzte Laufprognose von 5 km, 10 km und Halbmarathon bzw. Marathon auf beiden Uhren. Natürlich basieren diese auf eurem aktuellen Leistungszustand. Natürlich habt ihr auch die Option bei Garmin Connect Trainingspläne fürs Radfahren Laufen herunterzuladen oder hier einen Garmin Coach zu nutzen. Was wir aber bei der 4562 erhalten haben, was aktuell die 4255 nicht unterstützt, ist das sogenannte Trainingsbereitschaftswidget. Dieses Widget analysiert euren letzten Schlaf, den Schlaf der letzten sieben Tage, den HAV-Status, eure Trainingsbelastung und eure Erholungszeit. Basierend auf diese Parameter bekommt ihr eine ganz einfache Übersicht angezeigt, wie bereit ihr für das Training seid bzw. für ein aktuelles Training. Gerade für Einsteiger ist das ein wirklich ein sehr interessantes Widget, weil es auch sehr hilfreich veranschaulicht, wann es vernünftig ist, eine Pause einzulegen, damit der Körper genug Zeit bekommt, um hier die Regeneration durchzuführen. Was die Sportaktivitäten angeht, so hat sich bei der 265 gegenüber der 255 nichts verändert. Das heißt also, wir haben hier die gleichen Aktivitäten auf der Uhr. So habt ihr bei beiden Uhren nun die Möglichkeit, Multisport durchzuführen, aber natürlich dann auch Triathlon. Also beim Multisport könnt ihr selber einstellen, was ihr machen möchtet. Mit der Garmin Enduro 2 haben wir beim Laufen nun das Datenfeld der angepassten Pace am Berg erhalten. Was ist die angepasste Pace? Hier rechnet Garmin anhand der Steigung und eurer aktuellen Laufwert aus, wie schnell ihr im Vergleich auf dem Geraden laufen würdet. Das geht einfach nur darum, euch zu zeigen, ja, Lauft ihr etwa in diesem Bereich, wie ihr sonst auch lauft oder seid ihr hier overpaced und könnt das Ganze hier am Berg etwas besser einschätzen. Die Forna 265 hat das Datenfeld von Haus aus dabei, das heißt ihr müsst hier nichts mehr machen. Aber bei der Forna 255 gibt es nun auch mit dem Firmware Update dieses Datenfeld. Das heißt also hier hat sich auch seit Release einiges getan. Wenn ihr das Update durchführt, bekommt ihr auch hier die angepasste Pace angezeigt. Ebenfalls unterstützen beide Uhren den Garmin Pod, den HM Run Gurt, Pro Gurt und Plus Gurt, mit diesen ihr erweiterte Laufeffizienzwerte ermitteln könnt. Das heißt also die vertikale Bewegung, das vertikale Verhältnis, die Schrittfrequenz, die Schrittlänge und die Balance. Was mit der Garmin 4265 neu hinzukommt ist, dass ihr bis auf die Balance alle Werte auch ohne Brustgurt bzw. Pod ermitteln könnt. Das heißt also die Uhr misst das Ganze hier direkt am Handgelenk. Ein Update für die 4255 ist leider zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich bzw. es gibt auch keinen Beta-Test, der zeigt, ob das Ganze dann auch irgendwann mit der 4255 möglich ist. Auch bei der 4265 haben wir wieder das multiband GPS an Bord. Das heißt, gerade in Wäldern oder in Bergen oder in der Stadt habt ihr ein optimales GPS-Bild bzw. auch eine sehr gute Pace-Messung. Darüber hinaus haben wir jetzt nun auch das intelligente System bzw. SAT-IQ bekommen. In diesem Fall ermittelt die Uhr anhand der Signalstärke des GPS, welches System es verwenden soll, ob es jetzt im Wald ist und hier auf Multiband schalten muss oder wenn es im Freigelände ist, dass hier auch normales GPS reicht ohne hier große Verluste bzw. ein schlechteres GPS-Bild zu bekommen. Großer Vorteil an dieser Stelle ist eindeutig hier die längere Akkulaufzeit, weil die Uhr einfach nicht, wenn ihr Multiband einstellt, ständig das Ganze berechnen muss. Nein, es switcht dann hier durch die verschiedenen Systeme und braucht natürlich dann hier wenige Rechenleistung, je nachdem, wo ihr gerade unterwegs seid, was natürlich dann hier an dieser Stelle den Akku schont. Die Forna 255 hat das SAT iq system mit dem Release noch nicht gehabt, aber auch hier wurde das Feature über ein Firmware-Update nachgereicht. Also wie ihr seht, Garmin betreibt auch bei diesen Uhren oder bei älteren Uhren immer noch eine Produktpflege und bringt hier nochmal Features nach, wenn diese hier dann bereit sind bzw. die Uhr das Ganze dann auch verwalten kann. Jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich jetzt ein Wechsel von einer Forna 255 auf eine Forna 265? Wir haben natürlich hier wie gesagt das OLED-Display, das ist natürlich wirklich eine optische Aufwertung und auch das Trainingsbereitschaft-Widget ist wirklich ein sehr, sehr starkes Widget. Also ich arbeite damit gerne und es gibt auch wirklich sehr gute Werte wieder, wie man sich auch gerade fühlt. 
Nichtsdestotrotz ist die Fonda 255 immer noch eine sehr, sehr gute Sportuhr. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich kann auf diese Features verzichten oder auf die genannten Punkte, die ich jetzt genannt habe, es gibt ja auch schon viele, viele Updates, die die Fonda 255 mal aufwerten und das Memory in Pixel Display, das ist natürlich die Frage, ob es einem gefällt oder ob es einem nicht gefällt. Insgesamt kann man aber sagen, beide Uhren sind in ihren Segmenten, also wenn ich jetzt sage Memory im Pixel Display, ist es mit Abstand das beste preis leistungs die 455 zu nehmen. Und auch wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte eine OLED-Uhr von Garmin haben, möchte aber eine Sportuhr haben, dann ist auf jeden Fall die Garmin 265 meiner Meinung nach hier das beste preis leistungs weil ihr nämlich wie gesagt auch schon das Trainingsbereitschaftsbudget bekommt, was es momentan nur bei der Apex gab im OLED-Bereich und die ist nun mal deutlich teurer. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck geben, was hier die Unterschiede sind. Es sind zwar nur ganz kleine Unterschiede, es sind nur Nuancen, die Garmin hier erweitert. Und ihr müsst jetzt, wie gesagt, für euch selber entscheiden, was für euch an dieser Stelle jetzt die richtige Uhr ist. Wenn dich noch mehr zum Thema 4265 interessiert, ich habe oben auch mal einen Test gemacht, kannst du mal anschauen. Da ist das Ganze dann nochmal etwas ausführlich erläutert und auch die Laufeffizienzwerte nochmal genauer analysiert, ob die gut oder schlecht sind. Wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch meine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du mal reinschauen, was hier sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ich würde mich natürlich freuen, dich hier auf dem Kanal wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.